đến với một giáo án khá là hay về đề tài thuộc chủ đề Tết và mùa xuân đó là hộp đựng mứt Thế thì các cô lưu ý nhé, ở đây cô giáo ghi là dự án STEAM Và cô giáo có nót lại là em dạy chính ở phần E4 Các cô hình dung là ở phần E4 nghĩa là ở cái hoạt động khám phá này này Cái phần E4 chính là cái phần áp dụng Nghĩa là hoạt động chính ngày hôm nay của cô Cô sẽ tiến hành ở bắt đầu từ bước khám phá trở đi À bước áp dụng trở đi Và còn trước đó cô đã gắn kết rồi, cô đã cho trẻ khám phá và cô đã giải thích rồi Và hoạt động ngày hôm nay có thể là cô sẽ sẽ làm tóm lược lại những cái nội dung mà đã hoạt động trước đó và sẽ tập trung sâu vào phần E4 là phần áp dụng đấy phần E4 ở đây là phần áp dụng nhé thì hai cái nội dung này cô có thể lưu ý uh, E4 không phải là chế tạo mà E4 là áp dụng đấy. E4 là áp dụng thế còn dự án Steam hay là hoạt động Steam thì sẽ thông qua cái cách chúng ta tiến hành dự án Steam thì nó sẽ gồm bao gồm là gì ạ mở dự án thực hiện dự án và đóng dự án và khi mà chúng ta thực hiện dự án thì nó có rất nhiều các hoạt động để chúng ta có thể thực hiện cái nội dung đó ví dụ cùng một cái hộp đựng mứt này chúng ta có thể có rất nhiều hoạt động liên quan đến hộp đựng mứt ví dụ như là gì ạ chúng ta làm hộp đựng mứt này chúng ta trang trí hộp đựng mứt này chúng ta khám phá về hộp đựng mứt này và thậm chí là chúng ta sẽ còn làm rất nhiều các nội dung liên quan ví dụ như chế tạo ra một đựng bất tử những nguyên vật liệu khác nhau chẳng hạn như vậy thì có thể đó là gì ạ đó là một dự án nhưng mà nếu hoạt động thì thông thường chúng ta sẽ tiến hành một thứ thôi và chúng ta sẽ tiến hành nhanh gọn trong một hoạt động là gồm có năm bước về các lĩnh vực hướng tới hay còn gọi là cái mục đích yêu cầu về kiến thức kỹ năng thái độ thì cô xác định như sau à, về à, khoa học đó là đặc điểm cấu tạo tính chất à, nguyên vật liệu này về công nghệ là thiết bị à, rồi thiết bị tìm kiếm thông tin và sử dụng các cái à, thiết bị như là kéo ghim băng giấy đinh búa vân vân à, kỹ thuật thì là quy trình thiết kế chiếc hộp và kỹ năng cắt dán xếp dính toán học là đo kích thước chiều dài rộng to nhỏ nghệ thuật là thiết kế ngăn được nhiều có thể được được nhiều bánh kẹo và có thêm một yếu tố nữa ở đây đó là yếu tố gì ạ? yếu tố cảm ngôn ngữ ngôn ngữ thì chúng như mình đã từng trao đổi với các cô ở trước đó ví dụ như là steam thì nó sẽ có các cái yếu tố liên quan đến khoa học công nghệ kỹ thuật toán học và nghệ thuật thế còn stream thì nó sẽ có thêm thêm cái yếu tố read đó là ngôn ngữ thì ở đây cô có đề ra cái yếu tố read thì không rõ là có phải ở trường cô đang tiến hành là uh, ứng dụng stream vào trong nhà trường hay chúng ta chỉ ứng dụng steam thôi và nếu mà ứng dụng steam ý, thì cái yếu tố read này cô có thể lưu tâm nó sẽ là cái phần gì ạ nó sẽ là cái phần mà uh, để thực hiện các cái kỹ năng này ở đây cô đề ra một hoạt động nữa là cảm xúc thì cái cảm xúc này nó chính là cái yếu tố liên quan đến nghệ thuật nghệ thuật hoặc là nó sẽ là những yếu tố liên quan đến thái độ của trẻ thế thì cô lưu tâm là cái gì nếu nó đã trùng hợp thì cô có thể bỏ qua ví dụ như là các cái nội dung này thì cô có thể xác định là khoa học nó là phần kiến thức đấy um, thiết, có nghĩa là toán học nó có là phần, phần kiến thức Và thậm chí cái quy trình thiết kế này cũng có thể coi là phần kiến thức ngoài ra thì chúng ta có thể kỹ năng của thế kỷ 21 là trẻ mình dạng tự tin thể hiện chưa đọc chiếc đám đông thì cái này nó sẽ là kỹ năng thuyết trình đấy thế thì cô có thể ghi nó thẳng là, là kỹ năng thuyết trình mình dạng tự tin thể hiện chưa đám đông nó không phải là một kỹ năng mà nó là cái gì ạ nó là cái năng lực bên trong của trẻ vậy thì chúng ta sẽ gọi tên nó là kỹ năng thuyết trình à, thỏa thuận hợp tác thì đây chính là cái gì ạ đây chính là cái uh, kỹ năng uh, hoạt động nhóm rồi uh, có thể giải quyết vấn đề khó đó là một trong những cái uh, kỹ năng của thuộc nhóm thế kỷ 21 thì cô có thể lưu tâm Thế ở đây thì ở phần kỹ năng ấy, cô lại có một cái mục nữa ở đây là phần lĩnh vực vừa hướng tới này ở đây cô lại có thêm một cái mục nữa là một kỹ năng của thế kỷ 21 hai cái này nó đang lặp lại cô lựa chọn vì cô hình dung là tất cả những cái mục đích yêu cầu cô đề ra ở trong một hoạt động thì cô cần phải thực hiện được nó trong hoạt động vậy à, nếu như chỉ trong vòng khoảng 30 đến 35 phút thôi thì cô sẽ làm như thế nào để đạt được hết tất cả những cái mục tiêu này à, mà cô phải hiểu là khi chúng ta đã đề ra mục đích yêu cầu có nghĩa là nó sẽ là cái nội dung trọng tâm nó sẽ là cái yêu cầu cần đạt và nếu mà trẻ của cô không đạt được thì cái giờ đó của cô gọi là giờ chưa đạt vậy thì cùng một cái nhóm kỹ năng đấy thì cô có thể là ở hoạt động này cô rèn cho trẻ về kỹ năng của thế kỷ 21 uh, là tập trung vào thuyết trình và làm việc nhóm đi sau đó thì những giờ sau thì cô cũng có thể rèn cho trẻ về tư duy phản biện chẳng hạn như vậy thì uh, nên lựa chọn uh, tiếp theo thì ở dưới này cô lại có đề ra về phần kiến thức kỹ năng thái độ thế thì mình nói luôn lại cho cô là cái phần nào mình có thể đưa vào các tiền tố xin thì cái này cô có thể là chuyển từ mục đích hướng tới uh, các lĩnh vực hướng tới thành mục đích yêu cầu đấy sau đó thì cô đưa cái phần là kiến thức lên đây thì ví dụ như là trẻ biết công dụng cấu tạo của chiếc hộp nó đang trùng với nội dung của khoa học kiến thức nền về các chất liệu đựng được làm cái này nó là gì ạ nó là cũng là liên quan đến yếu tố khoa học nhưng cái kiến thức nền nó không thể sử dụng ở trong mầm non lý do vì sao kiến thức nền là nội dung của tim stem của tiểu học vì cái kiến thức nền này nó sẽ yêu cầu là trẻ sẽ hiểu sâu hơn và nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của cháu khoa học nhưng ở đây chúng ta chỉ đang cho, cho trẻ là gì ạ trải nghiệm những cái nội dung liên quan đến khám phá khoa học mà thôi à, cái hiểu được khái niệm chia ngăn cái này yếu tố toán học này nếu như cô có thể đưa vào à, số lượng kích thước cái này nó là toán học cô đưa vào kỹ năng phát triển năng lực tưởng tượng tư duy
trẻ có thể tự tin trước đám đông nó thể hiện cảm xúc khi thiết kế chúng ta đưa nó vào và cái gì nó đã trùng rồi thì mình khuyên bạn nên bỏ bớt đi vì một cái mục đích yêu cầu nó quá nhiều thì chúng ta sẽ một mục đích sẽ ra nhiều gì ạ à? nhiều hoạt động một hoạt à, để thực hiện một mục đích thì sẽ cần phải nhiều nội dung và một nội dung thì cần rất nhiều hoạt động cho nên nếu như cô giáo mà đề ra như vậy thì cô giáo sẽ làm sao cô giáo sẽ bị quá tải những cái hoạt động để có thể đảm bảo được các cái mục tiêu đó à, về nguyên liệu nguyên vật liệu thì cô hình dung như thế này à, đây là phần chuẩn bị của cô là các cái nguyên vật liệu và ở đây nó thể hiện là phần chuẩn bị chuẩn bị của cô Đấy, chuẩn bị của cô của cô dành cho cô và của cô dành cho trẻ chúng ta chưa thấy được cái nội dung trẻ chuẩn bị trẻ chuẩn bị gì vậy thì ở đây chúng ta lại ngược trở lại với thưa cô em dạy chính ở phần e 4 có nghĩa là phần phần áp dụng thì ở đây cô lại không có cái nội dung chuẩn bị nghĩa là chúng ta phải thể hiện là à e một e hai e ba trẻ đã được chuẩn bị những gì trẻ đã được gì ạ à, được trò chuyện về ngày tết trẻ đã được biết về cái những cái hộp đựng mứt chẳng hạn như vậy sau đó thì trẻ đã được xem video về những cái hộp đựng mứt trẻ được xem người ta làm ra hộp đựng mứt trẻ được bố mẹ cho khám phá cái hộp đựng bước tại gia đình thì đấy chính là cái phần mà che được chuẩn bị trước một hoạt động steam à, đến phần bài học 5 e thì đây chúng ta cứ hình dung đó là phần tiến hành của giáo án truyền thống chúng ta cũng có thể là ghi là gì ạ các bước tiến hành cũng được e một cô trò chuyện về ngày tết về các loại loại bánh mứt kẹo đấy chúng ta lại đang trò chuyện ở đây đúng không ạ chúng ta nên đi thẳng vấn đề đối với một hoạt động steam chúng ta không cần phải đi xa làm trò chuyện về ngày tết rồi mới trò chuyện về hộp đựng bước cái cái hoạt động mà trò chuyện về ngày tết có thể chúng ta đã trò chuyện ở hôm trước rồi chính là cái phần mà chúng ta đã chuẩn bị cho trẻ trước khi bước vào cái hoạt động này và ngày hôm nay chúng ta cho trẻ trò chuyện thẳng về hộp đựng bứt cũng được vì như vậy nó sẽ là vừa đi thẳng vấn đề vừa tiết kiệm được thời gian và dành nhiều thời gian hơn cho trẻ khám phá ở phần khám phá thì cô sẽ làm như sau ờ, gồm có thân hộp đấy này có nghĩa là cô làm như một hoạt động tạo hình ấy là khám phá bền chắc này rồi tưởng tượng trẻ dự đoán xem độ vật um, có được được không đảm bảo tiêu chí không sau đó thì cô cho lập kế hoạch vậy thì có một vấn đề các cô nhìn thấy ở đây không ạ cô đang bị lầm lẫn giữa quy trình 5 e và quy trình ep cái phần khám phá này không phải phần tưởng tượng để dự đoán không phải phần lập kế hoạch mà phần khám phá này gì ạ trẻ khám phá về chiếc hộp đựng mứt những hình dáng những nguyên vật liệu có thể làm ra hộp đựng mứt hộp đựng mứt có tác dụng tích lợi như thế nào thậm chí chúng ta còn có thể cung cấp cho trẻ là sự tích cái hộp đựng mứt đến năm được phát sinh có nghĩa là ai là người chế tạo ra cái hộp đựng mứt đấy nếu như có thể vì trẻ năm sáu tuổi nó sẽ có cái độ hình dung rất là lớn thậm chí là trẻ sẽ biết được cả cái câu chuyện kèm theo cái hộp đựng mứt đấy nó như thế nào ờ, sau đó thì cái phần mà chúng ta khám phá đây này chính là cái phần mà trẻ có thể là trao đổi lại là trẻ đã khám phá được những gì và giải thích này chính là cái phần mà gì ạ cô có thể chia nhóm hoặc cô có thể cho từng nhóm một lên trao đổi chia sẻ về cái hộp đựng mứt là con thấy cái hộp đựng mứt nó như thế này nếu để muốn làm ra một hộp đựng mứt thì cần phải có những gì những gì rồi cái hộp đựng mứt nó sẽ có ích lợi như nào con thích cái hộp đựng mứt vì sao chẳng hạn như vậy thì đấy là cái phần giải thích sau đó thì cô làm gì ạ cô có thể tóm gọn lại gọi gọi là cô chốt lại các cái nội dung đấy thì thì đó là nội, nội dung mà chúng ta cần à, tiếp theo cô lại đến cái phần mà củng cố mở rộng thì chính là cái phần làm sao phần này chính là phần áp dụng ạ phần áp dụng phần áp dụng e 4 của nó là áp dụng nghĩa là trẻ làm sao trẻ sẽ làm và ở đây cô đang truy vấn hỏi cô đang tưởng tượng cô đang lập kế hoạch nó thuộc quy trình quy trình duy gia thương kinh hay chúng ta còn có thể nó rất gần với lại quy trình thiết kế vậy thì chúng ta hình dung là gì không phải mỗi bước e là chúng ta lại đưa nó vào một hoạt động đấy mà mỗi một bước e chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ thực hiện một nội dung đấy à mình mình cũng vẫn chưa chưa hình dung ra à đây chúng ta có thể hình dung là gì ạ à? lướt nốt phần này nhé đánh giá trẻ quan sát suốt quá trình đánh giá kỹ năng ghi chép đây là cô đánh giá trẻ nhưng thực chất cái phần đánh giá này là chính là trẻ mới là người đánh giá trẻ là người sẽ đánh giá cái nội dung đó như thế nào và cần phải làm ra sao chứ không phải là cô đánh giá cô đẻ, trẻ phải đánh giá là cái hộp sản phẩm của con như thế nào nếu mang bạn đựng mất ấy, thì nó có được được không đấy và con cần phải tối ưu gì với những nguyên vật liệu này con còn có thể làm gì nữa đó mới là phần đánh giá trở lại với phần này à, mình lại đang tự nhiên là mình thấy giật mình một chút đó là quy trình thiết kế chiếc hộp à nếu như chúng ta không nhầm nếu như chúng ta không nhầm thì cô đang cô đang bị nhầm ở chỗ là gì ạ cô đang bị nhầm ở chỗ là gì cô cũng đang thực hiện một dự án steam cô cho rằng là đây là cái hoạt động này này là cô sẽ khám phá nó cô sẽ cho là thực hiện khám phá vậy thì cô sẽ đưa năm em vào đây nếu như cái nhưng đừng đưa cái bước này vào đây đấy nếu như cô đang thực hiện như là một dự án thì cô cho rằng là khám phá chiếc hộp này cô sẽ có một quy trình 5 e về khám phá chiếc hộp sau đó cô một có tiếp một cái quy trình nữa là thiết kế chiếc hộp là quy trình gdp vậy thì chúng ta không đưa cái quy trình năm e vào những cái chỗ này đấy thế thì không rõ là ý tưởng của cô như nào nhưng mình khuyên cô như thế này cô nên thực hiện một cái quy trình gdp trong năm e nghĩa là gì ạ cô cho trẻ khám phá về chiếc hộp đúng theo các cái quy trình mà mình đã nói với cô cô cho trẻ trò chuyện rồi cho trẻ về nhà khám phá về những chiếc hộp sau đó cô cho trẻ đến để trao đổi về chiếc hộp như